আসসালামু আলাইকুম আমি ডক্টর লতিফ রায়ান রহমান এবং আমি অ্যাক্সেস মেডিকেল স্কুল স্কুলের পক্ষ থেকে আপনাদেরকে স্বাগত জানাচ্ছি আজকে আমি এখানে এসেছি আপনাদের সাথে কথা বলতে একটি খুব ইম্পর্টেন্ট টপিক নিয়ে যেটা হচ্ছে সেপসেস তো সাধারণত আমি হসপিটাল মেডিসিন নিয়ে কাজ করি এবং আমার কাজ সাধারণত ইন্টারনাল মেডিসিনকে সারাউন্ড করে হয়ে থাকে তো ইন্টারনাল মেডিসিন আমরা সবচেয়ে ওয়ান অফ দ্য মোস্ট ডেঞ্জারাস ডিজিজ যেটা নিয়ে আমরা ডিল করে থাকি সেটা হচ্ছে ডেঞ্জারাস কন্ডিশন যেটা নিয়ে ডিল করে থাকি সেটা হচ্ছে সেপসেস এবং তাই আমার কাছে মনে হয় যে এটা অতিরিক্ত জরুরি যে আমরা সেপসেস নিয়ে খুব ভালো করে জানি কারণ আনফর্চুনেটলি আমাদের দেশে এখনও সেপসেসের কারণে অনেক রোগী আমাদেরকে হারাতে হয় এবং তা তাই আমার কাছে মনে হয় যে সেপসেসের ট্রিটমেন্ট প্রত্যেকটি ডক্টরের জানাটা অতিরিক্ত বেশি ইম্পর্টেন্ট তো সময় নষ্ট না করে আমি সেপসেসের ট্রিটমেন্টে চলে যাই তো সেপসেস ট্রিটমেন্ট শুরু করার আগে আমি একটু ইন জেনারেল কিছু কথাবার্তা বলতে চাই তো সাধারণত কিছু টার্মস আছে যেগুলো আমরা খুব ইন্টারচেঞ্জেবলি ব্যবহার করি কিন্তু এগুলো আসলে অনেক ডিফারেন্ট এবং ওই ওইসব টার্মস আমাদের খুব ভালো করে জানা উচিত এবং প্রত্যেকটি আলাদা আলাদা টার্মস ডিফাইন করা উচিত কারণ প্রত্যেকটা টার্মসে আলাদা সিগনিফিকেন্স আছে এবং সেই অনুযায়ী তাদের ট্রিটমেন্টও ডিফার করে এবং তাই আমি টার্মসগুলো যেগুলো বলি যেগুলো সাধারণত ইন্টারচেঞ্জেবলি ইউজড হয় একটা হচ্ছে হোয়াট ইজ সেপসেস তার আগে হোয়াট ইজ এস আই আর এস সিস্টেমিক ইনফ্লামেটরি রেসপন্স সিনড্রোম হোয়াট ইজ সিভিয়ার সেপসেস হোয়াট ইজ সেপটিসেমিয়া হোয়াট ইজ ব্যাকটেরিয়েমিয়া অ্যান্ড হোয়াট ইজ সেপটিক শক যেটা বলছিলাম এই টার্মসগুলো সাধারণত খুব ইন্টারচেঞ্জেবলি ইউজ হয় কিন্তু এই প্রত্যেকটা টার্মস খুবই আলাদা এক একজন একজনের থেকে এবং প্রত্যেকটাই নিজেরাই ভেরি ওয়েল ডিফাইন্ড এবং এদের ট্রিটমেন্টও সে কারণে কনসিডারে কনসিডারেবলি ডিফার করে তো যদি আমরা এসআইআরএস দিয়ে শুরু করি তাহলে সিস্টেমিক ইনফ্লামেটরি রেসপন্স সিনড্রোম ক্যান বি ডিফাইন্ড অ্যাজ এ কন্ডিশন ওয়েন উই হ্যাভ এনি টু অফ ফিভার or hypothermia two number uh, heart rate more than 90 beats per minute three number respiratory rate more than 20 breaths per minute or four number jokhon wbc count আইদার হবে চার হাজার দশ বারো হাজারের বেশি কিংবা চার হাজারের কম পার মিলিমিটার কিউব অথবা পিবিএফে যদি মোর দেন টেন পার্সেন্ট অফ ইম্যাচিওর সেলস থাকে তো সাধারণত এই চারটার মধ্যে যে কোনো দুইটা কন্ডিশন থাকলে আমরা এটাকে বলবো সিস্টেমিক ইনফ্লামেটারি রেসপন্স সিনড্রোম এই চারটার মধ্যে যে কোনো দুটো থাকলে এটা কিন্তু ইনফেকশন অটোমেটিক্যালি ইমপ্লাই করে না যে ফার্স্ট ভুলটা আমরা অনেক সময় ডক্টরস করে থাকি একটা রোগী জ্বর নিয়ে আসলো তার কাউন্ট বেশি আমরা অটোমেটিক্যালি ধরে নিই সে যে সেপসিস নিয়ে আসছে কিন্তু এই চারটার মধ্যে যে কোনো দুটো থাকলে সে অ্যাকচুয়ালি সিস্টেমিক ইনফ্লামেটরি রেসপন্স সিনড্রোম উইচ মে অর মে নট বি কজ বাই ইনফেকশন ফর এক্সাম্পল নন ইনফেকটিভ কন্ডিশন উইচ কজ এসআইআরএস ইনক্লুড প্যানক্রিয়েটাইটিস মাইকার্ডিয়াল ইনফার্কশন দ্যাট ইজ দ্য হার্ট অ্যাটাক মেজেন্টারিক ইনফার্কশন সো অল দিস নন ইনফেকটিভ কন্ডিশনস ক্যান অলসো প্রেজেন্ট উইথ দিস ফিচার্স অফ এসআইআরএস সো ওনলি ওয়েন এসআইআরএস ইজ অ্যাসোসিয়েটেড উইথ ইনফেকশন ডু উইথ কল ইট অ্যান্ড সেপসেস সো এসআইআরএস প্লাস ডকুমেন্টেড ডকুমেন্টেড ইনফেকশন হলেই এটাকে আমরা বলবো যে এটাকে বলবো সেপসেস তো এই জিনিসটা ইম্পর্টেন্ট এটা অনেক ইম্পর্টেন্ট কারণ অনেক সময় দেখা যায় যে পেশেন্টের ইনফেকশন নাই সিম্পলি এসআইআরএস ফিচার নিয়ে আসছে তাকে ইনফেকশন হিসাবে ট্রিট করা হচ্ছে আননেসেসারি অ্যান্টিবায়োটিক দিচ্ছে এবং তার কারণে যে প্রবলেমগুলো হয় অ্যান্টিবায়োটিক সাইড এফেক্টস অ্যান্টিবায়োটিক রেজিস্টেন্স এই সমস্যাগুলো হচ্ছে তো আগে আমাদের বোঝা উচিত যে এটাকে আমরা এটা কি পিওর এসআইআরএস ডিউ টু নন ইনফেকটিভ কন্ডিশন অর ডিউ টু ইনফেকটিভ কন্ডিশন ওয়েন উই কল ইট সেপসেস এখন সেপসিস কখন সিভিয়ার হয় যখনই সেপসিস সেপসিসের কারণে অর্গান হাইপো পারফিউশনের সিমটমস অথবা এভিডেন্স পাওয়া যায় তখনই আমরা এটা বলি সিভিয়ার সেপসিস সো অর্গান হাইপো পারফিউশন কেন হয় সেপসিসের কারণ সেপসিসের কারণে কিছু মেডিয়েটে তৈরি হয় যেগুলো 
সিস্টেমিক ভ্যাজোডাইলেশন তৈরি করে সিস্টেমিক ভ্যাজোডাইলেশন তৈরি করার কারণে আলটিমেটলি অর্গান হাইপোপারফিউশন হয় এবং এটার কিছু ডকুমেন্টেড এভিডেন্স আছে যেটা কারণে যার যেটা হলে আমরা বুঝব যে অর্গান হাইপোপারফিউশন হচ্ছে এক নম্বর হচ্ছে হাইপোটেনশন এবং দুই নম্বর হচ্ছে গিয়ে সেরাম ল্যাকটেড উইল বি মোর দ্যান থ্রি মিলিমোল পার লিটার সো হাইপোটেনশন দ্যাট ইজ দ্য সিস্টোলিক ব্লাড প্রেশার উইল বি লেস দ্যান নাইনটি মিলিমিটার অফ মার্কারি অথবা যদি সেরাম ল্যাকটেড লেভেল মোর দেন থ্রি মিলিমোল পার লিটার হয় তো যেটা হয় ভ্যাজোডাইলেশন হইলে পেরিফারাল পারফিউশন কমে যায় তখন অর্গ্যান্সগুলো ভাইট আমাদের বডির অর্গ্যান্সগুলো অ্যান অক্সিজেনের অভাবে যেহেতু পারফিউশন কমে গেছে অ্যানিয়রবিক রেসপিরেশন শুরু করে ল্যাকটিক অ্যাসিড ল্যাকটিক অ্যাসিড তৈরি করে যার কারণে সেরাম ল্যাকটেড লেভেল বেড়ে যায় সো যখনই আমরা একটা সেপসিস তো আমি একটু আগে বললাম যে কখন আমরা সেপসিস বলবো সেই সেপসিসের পর যদি আমি দেখি যে রোগী হাইপোটেনশন বা এই হাইপোটেনশন বা ল্যাকটেড লেভেল যদি থ্রি মিলিমোল পার লিটারে বেশি হয় তখন আমি বলবো যে রোগী সিভিয়ার সেপসিস এখন এটা ইম্পর্ট এই জিনিসটা ইম্পর্টেন্ট যে এই হাইপোটেনশন উইল বি উইদাউট ফ্লুইড থেরাপি আমি এই পেশেন্টকে এরপর কি করব ফ্লুইড দেব ফ্লুইড দেওয়ার পর যদি দেখি যে তার ব্লাড প্রেশার বেড়ে যাচ্ছে তখন আমি এটাকে সিভিয়ার সেপসিস হিসাবেই রাখবো আর যদি দেখি যে ফ্লুইড দেওয়ার পরও ব্লাড প্রেশার কোনো বাড়ছে না যদি একটা রিকোয়ার্ড অ্যামাউন্ট অফ ফ্লুইড দেওয়ার পর যেটাকে আমরা বলি ফ্লুইড চ্যালেঞ্জ সেটা দেওয়ার পরে যদি ব্লাড প্রেশার না বাড়ে অথবা সেরম ল্যাকটেড লেভেল ইম্প্রুভ না করে তখনই আমরা এটাকে বলবো সেপটিক শক তার মানে সেপটিক শক আর সিভিয়ার সেপসিসের মধ্যে ডিফারেন্সটা হচ্ছে দুইটাতেই হাইপোটেনশন থাকবে কিন্তু সিভিয়ার সেপসিসে হাইপোটেনশন উইল বি কারেক্টেড বাই ইন্ট্রোভিনাস ফ্লুইড চ্যালেঞ্জ সেপটিক শকে সেই জিনিসটা হবে না এবং ওয়ান্স হাইপোটেনশন উইল নট বি কারেক্টেড বাই ফ্লুইড চ্যালেঞ্জ তখনই আমাদেরকে ভ্যাজ অফ প্রেসার সাপোর্ট লাগবে সো সিভিয়ার সেপসিস রিকোয়ারিং কারেকশন অফ হাইপোটেনশন বাই ভ্যাজ অফ প্রেসার ওনলি অ্যান্ড নট রেসপন্ডিং টু ইন্ট্রোভিনাস ফ্লুইড চ্যালেঞ্জ ইস কল সেপটিক শক সো আমরা সেপসিস বুঝলাম আমরা সিভিয়ার সেপসিস বুঝলাম আমরা সেপটিক শক বুঝলাম তাহলে হোয়াট ইজ সেপটিসেমিয়া আচ্ছা সেপসিস মানে তো একটা জাগে ইনফেকশন হয়েছে সেই ইনফেকশনটা সারা ব্লাডে ছড়াতে পারেও নাও পারে যখন একটা সেপসিস ব্লাডে ছড়ায় পড়বে যা মানে হচ্ছে সেপসিসও আছে এবং আমি ব্লাড কালচারে অর্গানিজম আইসোলেট করতে পারলাম তখন আমি এটাকে বলবো সেপটিসেমিয়া তার মানে সেপসিস উইথ অর্গানিজমস আইডেন্টিফাইড অন ব্লাড কালচারকে আমরা বলবো সেপটিসেমিয়া So the next question is what is bacteremia? Bacteremia is only the presence of bacteria in blood and nothing else. Tar mani bacteremia te ami shudhu blood e bacterial growth pabo kintu amar kono sepsis ba severe sepsis ba erokom kono feature thakbe na. So only the presence of bacteria in the blood without any signs or symptoms is called bacteremia. এটা অনেক সময় অনেক কারণে হতে পারে যেমন আমি একটা মানুষের ব্লাড কালচারের জন্য ব্লাড নিলাম ভুল করে আমার স্টেরিলিটি মেনটেন করতে পারলাম না আমি ব্লাডটাকে কন্টামিনেট করলাম তখন কিন্তু অটোমেটিক্যালি ব্লাডে কিছু অর্গানিজম এসে পড়তে পারে আমার স্কিন থেকেও কিছু অনেক সময় অর্গানিজম ব্লাডটাকে কন্টামিনেট করে দিতে পারে সো পেশেন্টের আসলে কোনো সেপসিস নাই জাস্ট ব্লাড কালচার ব্লাড কালচারে অর্গানিজম আইডেন্টিফাই করা হয়েছে আর সেপসিস আর সেপটিসেমিয়া একটু আরও একটু জানা উচিত কারণ আমি অনেক সময় হসপিটালে ডাক্তার হিসাবে দেখেছি যে রোগীর সেপসিসের মোটামুটি আমরা মোটামুটি ক্লিনিক্যালি খুব স্ট্রংলি পেশেন্ট সেপসিস আছে বা সিভিয়ার সেপসিস আছে এরকম আমাদের মনে হচ্ছে কিন্তু দেখা গেলো ব্লাড কালচারে গ্রোথ আসলো না তখন অনেকেই বলতে শুনছি যে যেহেতু ব্লাড কালচারে গ্রোথ আসেনি তাহলে নিশ্চয়ই এটা সেপসিস না এটা ইম্পর্টেন্ট যে এই দুটা কিন্তু আলাদা সেপটিসেমিয়াতে একমাত্র ব্লাড কালচারে গ্রোথ আসবে সেপসিসে ব্লাড কালচারে গ্রোথ আসতেই হবে তা কিন্তু না সেপসিস ব্লাড কালচার যদি সেপসিস ব্লাড কালচারে গ্রোথ এসেই পড়ে তাহলে তো এটা সেপটিসেমিয়া হয়ে গেল ইনফ্যাক্ট একটা জরিপ করে দেখা গেছে যে অনলি অ্যাবাউট থার্টি পার্সেন্ট অফ দ্য কেস অফ সেপসিসের ব্লাড কালচারে পজিটিভ অর্গানিজম আছে তার মানে থার্টি পার্সেন্ট অফ সেপসিস ইজ অ্যাকচুয়ালি কেস অফ সেপটিসেমিয়া বাকি সেভেন্টি পার্সেন্ট কিন্তু ব্লাড কালচারে গ্রোথ আসবে না তার ব্লাড কালচারে গ্রোথ যদি না আসে তাহলে কিন্তু অটোমেটিক্যালি এটাকে বলা যাবে না যে পেশেন্টের সেপসিস নাই